প্রতিটা গানকে হবে তো এটা অংশ ইয়ে যে বসে তার পিছনে থাকে যে যে বসে আর পিছনে যে থাকে না হাওদাজের পিছনে তাদের করে পিছন পড়ে না যায় একটা আটকায় দেয় রশিদ লাঠি দিয়ে এটার পরিমাণ এটা খুব বড় না এটা এক হাতের বেশি হবে না এক হাত পরিমাণ হবে একটুকু হবে তো এইটা যদি কেউ ব্যবহার করে তাহলে তার কিন্তু হয়ে যাবে এটা তো বিলেজ মা এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পাওয়া যাচ্ছে না তাকে তো কেউ যদি কোনো একটা আঁক দেয় হবে কি না কেউ যেন একটা আঁক দিলেও হবে এটা নষ্ট হাদিসে আসে না পারলে এটা হবে যদি এটা না পাওয়া যায় কেউ যদি কোনো একটা টুফি বা কিছু একটা রাখিয়া বুঝে দেয় আমার সালাতের সেই তার জায়গার সামনে পর্যন্ত এইটুকু হাঁটতে পারবো না কেউ আশা করি ইনশাল্লাহ এটাও যথেষ্ট হবে এটাও যথেষ্ট হবে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই সূত্রা বোঝা গেলেই হল সূত্রার উদ্দেশ্য সূত্রা না সূত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধা প্রদান করা যে আমার একটুকু জায়গা এটার ভিতর দিয়ে তুমি হাঁটতে পারবে না এটা বলা উদ্দেশ্য তো কিছু না পাইলে দাগ দিলেও হবে কিছু একটা রাখলেও হবে বোঝানোর জন্য যে একটুকু আমার জায়গা শেষ দেওয়ার জায়গা পর্যন্ত হচ্ছে মৌলিকভাবে আপনার জায়গা তারপরে চোখ জটটুক যায় কারণ সূত্রা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য কি সূত্রা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সূত্রাতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিস্টার্ব না করা মানে আপনার চোখের সামনে দিয়ে মানুষ হাঁটাহাঁটি করলে নামাজে ডিস্টার্ব হবে এই জন্য মূল উদ্দেশ্য ডিস্টার্বটা বন্ধ করার জন্য এই জন্য চোখ যেখানে যায় চোখ সাধারণত এক জায়গা থাকে না একটু বেশি জায়গা দখল করে তো আলেমরা এই জন্য বলছেন যতটুকু বেশি জায়গা দখল করে অটটুকু যাইতে পারবে না মানে সেই তার জায়গার পরেও আর একটু জায়গা খালি রাখতে বলছে হানা ঘাঁজের নিয়মে অন্য নিয়মরা বলেছেন যে চোদ্দ সেই তার জায়গা হলে চলবে বাকিতে তুমি মাথার চোখ নিও না ওইদিকে তোমার দায়িত্ব ও মানুষ হাঁটবে সারা দুনিয়ার মানুষকে তুমি আটকাইতে পারো না মোট কথা এটাই উত্তম হচ্ছে সেই দেওয়ার জায়গার পরেও আরও এক হাত পরিমাণ এক হাত দেওয়ার পরিমাণ না যাওয়া এরপর দিয়ে আপনি জেলে কোনো গুণা নেই সত্তা না দিলেও কোনো গুণা নেই সত্তা না দিলেও কোনো গুণা নেই আর যদি ওইটা সত্রা দেওয়া হয় তাহলে আপনার সামনে দিয়েই সত্তার পরে যেখানে দিয়েছে এর প্রত্যেক যেতে পারবেন সত্রা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে সত্রা একদম নাক বরাবর দিবে না একটু পাকা দিবে কেন যাতে উদ্দেশ্য না হয় যে আমি এটা সেই বুঝতে না হয় বুঝতে পারছি একটু সামান্য সরিয়ে দিবে সরাসরি যেন সেটা করে চোখ সইতে পারবেন না যেমনিভাবে আগেকার দিনে আলমরা চেরা রাখলেও বাতি রাখলেও এক পাশে রাখতেন যাতে করে কেউ বুঝতে না পারে আগুনে আবাদ করতেছে বুঝে না যায় তাদের মতো যেন না হয়ে যায় এই জন্য সূত্রটা একটু সামান্য একটু সরিয়ে দিবে সরাসরি একবারে সেই দেয়া হিসাবে যেন না আসে মাথায় এটা মাথায় রাখবে এটা সূত্রা দেয়াটা হচ্ছে অনেক আলমিন কাট ওয়াজিব কিন্তু হানাবি মাজার মধ্যে শুনবে দুটোই আমি বললাম এই জন্য দেশে সবই আছে তো তারপরও কেউ এটাকে না দিতে বলে না এই জন্য সূত্রা দিয়ে নামাজ পড়াটা হচ্ছে শূন্য চেষ্টা করবেন সূত্রা দিয়ে সালাদ আদায় করতে না হলে কিছু না কিছু রাখতে বাধা দিতে অথবা শূন্য যদি পড়তেই হয় ইমামের পিছনে কোনো সূত্রার প্রয়োজন নেই ইমামের সূত্রাই আপনার জন্য যথেষ্ট ইমামের সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে না মুসল্লিদের মাঝখান দিয়ে মানুষ যেতে পারবে প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে ইবনে আব্বাস সাদি অন্য বলেন ইবনে আব্বাস সাদি অন্য বলেন আমি মিনাতে গেলাম রসুল্লাহ সাল্লাম মানুষদের নিয়ে সালাদ আদায় করছেন আমি আমার খচ্চরটা নিয়ে ইয়ার ভর্তি পারে গেছি কোনো কোনো সবের মাঝখান দিয়ে পারে গেছি খচ্চর নিয়ে পারে গেছে কোনো সতর্কতা করতো না মানুষ তো মানুষ গেছে খচ্চর নিয়ে পারে গেছে এর অর্থ হচ্ছে বাহন নিয়ে তিনি পার হয়ে গেছেন অর্থ হচ্ছে আপনি যদি এরকম সালাতে ইমাম সাহেবের পিছনে থাকেন আপনার কোনো সত্তার প্রয়োজন নেই সামনের কাতারে খালি দেখছেন আপনি টপ করে যে সামনের কাতার পূরণ করবেন এখানে আরেকবার সামনে আসে কাতারে গুণ হবে এগুলি এগুলি কোনো ঠিক না কারণ ইমামের সূত্রা ইমাম মুসলিদের সূত্রার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে সূত্রা যদি না দেয় সূত্রা দিলে আপনার এখানে ঠিক আছে সূত্রা না দিলে সালাত আদায় করার সময় আপনি বাধা দিবেন যে এটা আমার সালাতে জায়গা হাত দিয়ে বাধা দিবেটা শূন্য অনেকে দেখা যায় একটু নড়বে না সামনে দিয়ে মানুষ হাঁটতেছে এরপর বদনামি করে তুমি গেলা কেন তো বাধা দিটা ও তো খেয়াল করে নেই মানুষের ভুল হইতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন তো বাধা দাও যদি কোনো বাধা না মানে প্রয়োজনে তার সাথে যুদ্ধ করো কাতল অর্থ মেরে ফেলা না কোরআন হাদিসের শব্দ কাতাল ফাইলেই কিছু কিছু যুবকরা হিংস্র হয়ে যায় মানুষ মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে এটা না ফা কাতল হু আসে এর অর্থ প্রয়োজনে সংগ্রাম করো যেতে দিব না এটা করতে পারো এর অর্থ এই নয় যে চাই আর দুইটা ঘুষি মেরে আসে আবার তার নামাজ এটা না এটা যেন না হয় আবার এরকম অনেক সময় ভুলটা হতে পারে এটা যেন না হয় এই জন্য হচ্ছে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন যাতে ভুল বোঝে না হয় হাদিসের অর্থ বোঝাও একটা বড় নেয় মত বুঝতে পারে না কোরআনা এত অর্থ বোঝার নেয় ভুল বুঝে অনেক সময় ভুল অর্থ ভুল ভুল বাস্তবায়ন
জিলজ মাসে হাজিগঞ্জ এহরাম বাধার জন্য নখসুর কাটবে কি দেখুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়াটা যদি কোনো ফরজ ওয়াজিবের পর্যায়ে যায় তখন তো হতেই হবে ওয়াজিবের পর্যায়ে কখন চল্লিশ দিনে একবার নখ কাটা কিন্তু নিয়ম এর বাইরে গেলে এটা কিন্তু সুন্না বিরোধী এবং এর জন্য সাহাবাহিক রাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত কেটে করছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একটা সীমা নির্ধারণ করেছে এখন আপনি মাসের পর মাস কাটেন নাই তার সুর নোক হ্যাঁ মুস রেখে দিচ্ছেন মুস শুয়ে শুয়ে পানি খেচ্ছেন তাই না অথবা মুস পাকাচ্ছেন হ্যাঁ মুস বাতা পায় কেউ কেউ শুনছি জানি না সত্য কিনা তো এরকম কিছু হলে এটা তো না যায় এটা আপনার কাট এটা তো আপনি এই অবস্থায় এহরামে ঢুকা তো ঠিক হবে না নিয়ম হচ্ছে যদি আপনি কোরবানি করবেন এরকম হন তাহলে আপনি সোল আর নোক কাটবেন না যখন জিল হজ ঢুকে যাবেন এখন হাজির জন্য এটা প্রযোজ্য কি না হাজি যদি কোরবানি করে তার জন্য প্রযোজ্য আর হাজি কিন্তু যেটা হাদি দেয় এটা কোরবানি না হাজি যেটা আরফা মিনাতে জবে করে বা মুজালিফা জবে করে বা মক্কায় জবে করে মুজালিফা বললে এই জন্য মুজালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত হারামে জবে করলে হয় হাদি হাজি যে জিনিসটা জবে করে ওখানে এটা কোরবানি না এটা বুঝার জন্য মানুষ কোরবানি করে ওইটার জন্য আপনার নখ কাটা মুস কাটা বন্ধ থাকবে না বুঝা যাচ্ছে কথাটা হাজির জন্য এটা আপনার বন্ধ থাকবে না বরং আপনি যদি কোরবানি না দেন আপনি হাজির সাহেব সুন্দর করে মুসকাইটে নোখ কাটতে পারবেন তার কোনো সমস্যা নেই যদি কোরবানি যদি দেশে দেয় তিনি সেখানে আসেন অথবা কোরবানি ওখানে দেন তাহলে তিনি অপেক্ষা করবেন যতক্ষণ না তার সময় হয় কোরবানি হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা করবেন শূন্য এটা শূন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেউ হয়তো জিল হজ মাসে ওমরা করলেন ওমরা করলে তো সুখ কাটতে সুর কাটতে হচ্ছে তখন তার সুর কাটবেন কেন কাটবেন ওইটা তো শূন্য থাকে তো ওয়াজিব ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রে দুইটা যদি ওটা বেশ বাড়া বাড়তো সেটা শক্তি সেটা প্রাধান্য পাবে আপনার তো হালাল হতেই হবে সেই জন্য আপনাকে তখন সুর কাটতে পারবেন যেটা এই এটা ছাড়া আর এমনি এমনি আপনি এই দুইটা অবস্থা বললাম এর বাইরে আপনি যদি কোনো কোরবানি দেন আপনি সুর কাটবেন নইলে হাদি সাহেব তিনি যদি কোরবানি না দেন তিনি সুর সুখ সুল এবং মোস এবং নখ কাটতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নেই এখন এহরাম বাদার সময় আপনি বলছেন এহরাম বাদার জন্য এহরাম বাদার জন্য তিনি কাটবেন না কেন কাটবেন না এহরাম বাদার জন্য এটা পরিষ্কার হওয়া কোনো হাজির দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই যে মুস কাটতে হবে বা নখ কাটতে হবে হাজির সাব্যস্ত হয় নাই বরং বলা হয়েছে এহরাম বাদার পরে কাটতে পারবেন না যখন আপনি এহরাম খুলবেন তখন এগুলি কাটবেন সুতরাং এটার জন্য অতিরিক্ত কোনো সমস্যা নেই এটা আপনার করা জরুরি করবেন না এহরাম বাদার জন্য এটা করবেন না এহরাম বাদার পরে করবেন হ্যাঁ যদি আপনি এটা করবেন না কখন যদি আপনি কোরবানি দেওয়ার নিয়ম থাকে আচ্ছা কোরবানি দেওয়ার নিয়ম না থাকে বা পরিষ্কার হওয়ার কোনো সমস্যা নেই পরিষ্কার হয়ে একবারে সুন্দর হয়ে হ্যাঁ সুন্দর হওয়ার তারিখ কামানো না কিন্তু সুন্দর হওয়ার তো কি মুস কাটা মুস কামানো নয় আবার মুস কামানোটা বেদাত অন্তর্ভুক্ত এটা মুস কামানো এটা হচ্ছে মানে বিকৃতি করা নারীদের মতো হওয়া এটা এজ নেই ইমাম মালিক রহমতুল হচ্ছে মুস কামাবে না মুস ছোটো করবে এটা শূন্য বিরোধী কাজ এটা করার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর তাবত মানুষগুলো একটা নিজেদেরকে মহিলার মতো সাজাইতে চায় হ্যাঁ মুসকামান একটা অট লাগে কোনো আরবরা সহ্য করতে পারে না আমার বন্ধুরা বলতো যে এদিকে তাকাতে পারে না কেন মুসকামাই আসছে মুসকামান একটা অট জিনিস এটা করা যাবে মুস ছোটো করবে যত ছোটো পারে করবে কিন্তু কামাতে পারবেন না মুসকামানো শূন্য অন্তর্ভুক্ত না তিন নম্বর প্রশ্ন গারে সুরে মাকর্ষা জাল বোনানো কি সঠিক গারে সুরে মাকর্ষা জাল বোনানোটা সঠিক না হাজির দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এটা একটা দুর্বল বর্ণনা একটু চিন্তা করেন মাকর্ষা জাল বুনবে এটা যদি কোনো সই হাদিসে আসতো তাহলে আমরা অবশ্যই মেনে নিতাম কিন্তু আসে নাই আমাদের কোনো ক্ষতি আছে মানলে ক্ষতি নেই কিন্তু আসে না হাতসই হাদিসে আসে না হ্যাঁ কবিতার মধ্যে আসছে কোন কবিতা বুসিরি কসিদা বোর্দার মধ্যে বলছে জন্নাল হামামা জন্নাল আঙ্কা বুতা আর এমনকি মাকর্ষা নয় এমনকি ওই ডিম পারছে কবুতর ওইটাও আসছে কোনো কোনো বন্ধ নাই এগুলি কোনোটাই শুদ্ধ না আলা নাচছে খায়ের খালিয়া তেলাম তা সুমি তারা বলছে যে এটা যে কাজটি করছে কবি মধ্যে কবিতা বলছে এটা যে তারা ডিম পারছে কবুতরে অথবা কি জানি না মাকর্ষা চাল বুনছে এইটা তারা মনে করেছে কাফের রাজা এটা তো হতে পারে না হ্যাঁ এটা হয় নাই সুতরাং কাফ রসুল ভিতরে নাই এই জন্য মনে করে চলে গেছে এরকম ঘটনা ঘটে নাই এরকম ঘটনা ঘটে না এগুলো হচ্ছে আমাদের আবেগ দিয়ে কোনো কোনো সময় কিছু আবেগ বানাইতে পছন্দ করি সেরকম এই জন্য কেউ কেউ তো আরও কত কিছু বানাইছে ওইটা করতে পারো না ওইটা কত কিছু এগুলো কোনোটাই শুদ্ধ না রসুল্লাহ সাল্লাম গা রেসে গেছেন আল্লাহ তালা হেফাজ করছেন ইন্না আল্লাহ মায়ানা 
না হলে তো ইয়ে বলতেন আবু বকর বলতেন যে যে টিম পাড়া শুরু করছে কবুতরে এখানে আর কেউ আসবে না এটা বলেন না উনি বলছেন উনি ভয় পেয়ে গেছিলেন পেরেশান হয়ে গেছিলেন তখন আল্লাহ তাহা জানেন আল্লাহ মা না আল্লাহ আয়ত নাজির করলেন যে পেরেশান হয়ে না আল্লাহ আমাদের সাথে আসেন তিনি আমাদের ব্যবস্থা করবেন আবেগ দিয়ে মিথ্যাচার না করি আবেগ দিয়ে নবীর উপর মিথ্যাচার না করি ঘটনা মিথ্যাবার না বানে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সময় যাক আল্লাহ আপনার প্রভুর রহম পোষণ করে রাহমাক আল্লাহ অনেকে বলে আমাবস্য পূর্ণিমার নাকি প্রভাব আছে ইসলামের কোনো ভিত্তি আছে কি আমাবস্য পূর্ণিমা তো অনেকের নাকি ব্যথা করে তারা বলে এটা আমাবস্য পূর্ণিমার সময়ের জন্য এটা কতটুকু সঠিক সঠিক কিন্তু এটা বাস্তব জিনিস আপনারা মাছ দিলে ব্যথা হয় না ব্যথা হয় না আমাবস্য পূর্ণিমার একটা জিনিস আছে আমি বুঝেই বলি সেটা হচ্ছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি বুঝেন আগে মানুষ বুঝেন আগে সহজে বুঝে বিজ্ঞান এখন এটা প্রমাণ করে দিয়েছে মধ্যাকর্ষণের কারণে কিন্তু আপনি এখানে আসেন না পাকা হয়ে পড়ে যাচ্ছেন না আপনি লড়তেছেন না কারণ আপনি আটকে রাখছেন তো যখন কাছে আসে সূর্যটা বা দূরে আসে তখন ওই যে টানটা দেখুন আপনার জোয়ার ভাটা হয় কেন হয় এটা খুব কাছে আসার কারণে আর কিছু টানতে পারে তরলটার টান তখন টেন এটা কাছে টেনে দেন তো এই যে টানটা তারপরে এটার কারণে আপনার কোনো কোনো জায়গায় ব্যথা হবে এটা আকর্ষণের কারণ আর কিছু না এটা আপনার রোজ লাঠি ফিটে দিলে ব্যথাটা হবে এটা হচ্ছে এটা একটা প্রাকৃতিক কারণ এটা তার কোনো প্রভাব না আল্লাহ এটাকে এটার অবস্থা দিয়ে দিয়েছেন সূর্য যেমন সূর্যের মাঝে দাঁড়ালে কি হয় মাথা ব্যথা হয় না চোখ ব্যথা হয় না এখন তো বলেন সূর্য আমার ব্যথা দিছে এটা তো ঠিক না এটা এটা কাজে হলে এটা করা তো আমার বিশ্বের পূর্ণিমার যে জিনিসটা এটা একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত জিনিস হচ্ছে এটা হচ্ছে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণের কারণে সেটাকে আপনি অস্বীকার করা হচ্ছে বাস্তবকে অস্বীকার করা আর এটার মধ্যে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ এটাকে এইভাবে চালু করতে দিছে অর্থাৎ এটার কাছে চাওয়ার কিছু না এটাও আল্লাহর একটা প্রাণী আল্লাহর একটা প্রাণ না সরি আল্লাহর একটা যে সৃষ্টি আমরা যেমন আল্লাহর একটা প্রাণী ওইটার একটা প্রভাব পড়ে দুনিয়াতে এরকম জিনিস প্রভাব আসবাব মুসাব্বাব বলে ওইটাকে এটা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহকে এটার উপর নিয়ে নাই বলা এক গুণা আর আসে এটার মধ্যে আসে বলা আরেক গুণা বলতে হবে এটা আল্লাহ তালা ওর মধ্যে একটা প্রভাব দিয়েছেন এই জন্য কারণটা এখানে স্পষ্ট সেটা হচ্ছে আপনি যেমন মধ্যে একটা উপরে গেলে আপনাকে আর মধ্যে আকর্ষণ পাবে না বুঝে আসছে না এই যে আমি আগে চিন্তা করতাম পানিগুলি কেমন রয়েছে পানি পড়ে যায় না কেন পৃথিবী যদি গোল হয় পৃথিবী তো পানি পাই দিয়ে আসে এগুলো আরেক গ্রহে পড়ে যায় না কেন এটা তো পানির আকর্ষণ মাটির আকর্ষণ মধ্যে আকর্ষণ তো চাঁদ যেহেতু একটু ছোট ছোট আকর্ষণ একটু কম তো এটা যখন ঠিক আমাদের এবং এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায় অনেক সময় অথবা কাছাকাছি পূর্ণ হলে তার জায়গাটা বেশি হয় আকর্ষণটা বেড়ে যায় তখন অথবা কম হলে তার আকর্ষণ কমে যায় তখন আমাদের আবার আকর্ষণ সে অন্য রকম আকর্ষণ শুরু হয়ে যায় এই জন্য বিকাশন শুরু হলে সেটা হয় এটা আসলে এই কারোর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে এটা ওষুধ খাইতে হবে এবং আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমাকে মুক্ত করে বলতে হবে এটা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ইমান এই কোনো নিয়মের ভিতরে পড়ে না বুঝতে পারছেন আপনি কথাটা স্পষ্ট হয়েছে এটা একটা সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ এভাবে রাখছে বিষখালী মানুষ মরে এখন বিষের কাছে মাপসা শুরু করবেন না এটা ঠিক না তাহলে বিশের কাছে বিশের আল্লাহ এটা দিছে এটার মধ্যে এই জিনিসটা দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তালা মনে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মেয়েদের নামাজের পোশাক কেমন হবে নামাজে মেয়েদের শরীর কতটুকু ঢাকতে হবে পায়ের পাতা খোলা রাখা যাবে কিনা এক প্রশ্ন একটা বলি আচ্ছা প্রথম প্রশ্নটা আগে বলি মেয়েদের নামাজের পোশাক হবে সাতের সারা শরীর ঢাকতে হবে যেগুলো দেখানো যায় না সেগুলো হ্যাঁ অনেকে দেখা যায় হাত মোজা পা মোজা নাক মোজা নাক মোজা নাই সব পরে আসেন এরকম না আপনাকে সলাতের মধ্যে পায়ের পাতা ঢাকতে হবে দুইটা প্রশ্ন করেছেন সত্য পায়ের পাতা ঢেকে রাখতে হবে কিন্তু যদি কোনো বাতাসে সরাই পেরে অথবা রুকুসে যার সময় সরে যায় সমস্যা নেই অনেকে মোজা পরে বেরে না মোজা পরা বাধ্যতামূলক না শুধুমাত্র আপনার কাপড়টা যেটা আপনি পড়ছেন ম্যাক্সি বলেন অথবা ম্যাক্সিগুলি হচ্ছে ভালো পোশাক কেন ভালো পোশাক উপরে থাকলেও সব নিচের অংশ ম্যাক্সি পুরো ঢাক না হাত পর্যন্ত ম্যাক্সি গেলে এটা হচ্ছে সলাতের পূর্ণ পোশাক আসলে আর শাড়ি যেটা আউজবিল্লাহ শাড়ি কোনো দিনেই মানে ইমানদার নারীর পোশাক হতে পারে না এটা হচ্ছে যারা রাস্তা রাস্তায় নিজের শরীর দেখাবে হ্যাঁ নিজের রূপ দেখাবে এইগুলি হচ্ছে শাড়ি এই জন্য শাড়ি কাউকে উভর দেওয়া আমি যাই মনে করি না কারণ সে তো এটা পরে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে আবার এই জন্য চেষ্টা করবেন যে জিনিসটা সাতের হয় এমন জিনিস আমার দেখছি মেক্সিগুলো যদি কোনো হাত পুরা হয় সুন্দর হয় লম্বা হলে একটু মেয়েরা পা মেয়েদের জন্য টাকুর নিচে কাপড় জন্ম দোষের না সুতরাং মেয়েরা পায়ে ভোট দিয়ে গেলে অসুবিধা কি হ্যাঁ মাটি চেসাবে না যেহেতু ময়লা টয়লা লাগবে যতটুকু তার যথেষ্ট অতটুকু এই এরকম পোশাক পরাটা মেয
শাড়ি দিলে সালাত আদায় হয় না কারণ হচ্ছে শাড়ির তো কোষ মারে বসে বসে আবার পিঠটা খালি থাকে তাই না এবং এটা এক এটা হলো শাড়িটাই হচ্ছে বলা হয়তো সতীর শাড়ি হিন্দুদের শাড়ি আর সীতার শাড়ি সীতা হিন্দুদের শাড়ি এটা মুসলমানদের আসলে পোশাক হতে পারে এটা থেকে নারীদেরকে ততটুকু পালন করে রাখবেন আরেকটা হচ্ছে সেলোয়ার কামিজ সেলোয়ার কামিজও কিন্তু ভালো পোশাক না কেন ভালো পোশাক না সেলোয়ার কামিজে নারীর সব কিছু ফুটে ওঠে কতটুকু মোটা কতটুকু সিক না হ্যাঁ কতটুকু এই সেই সেলোয়ার কামিজে আসলে তার কোনো ইয়ে হয় না সেলোয়ার কামিজ যদি পরেও উপরে তাকে একটা কাপড় পড়তে হবে কারণ সেলোয়ার কামিজে পায়ের এটা সিকন হয় পা দেখা যাতে নামা যাবে না হ্যাঁ আর যদি এমন কিছু পরে সব কামিজ বড় করে যে পা ঢেকে যাচ্ছে তখন নামাজ হওয়া সালাতে হবে উপরের অংশটুকু এত লম্বা করে এটা তো হয় না বাস্তবতা হচ্ছে সাধারণত সেলোয়ারগুলি হয় টাইট ফিটিং হ্যাঁ এই জন্য ওগুলি না করাই উচিত চেষ্টা করা উচিত ম্যাক্সিমের অভ্যাস করা ম্যাক্সিম মতো একটু জামা পরে অভ্যাস করা উচিত পরের প্রশ্নটা হচ্ছে সহবাস করে আজল করা সম্পর্কে বলবেন প্লিজ আজল করা বৈধ অবৈধ না প্রয়োজন যেন অর্থনৈতিক না হয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন হলে যায় না অর্থনৈতিক প্রয়োজন বুঝছেন কি না খাওয়াইতে পারবো না হ্যাঁ অথবা সন্তান ট্যাঁটে করবে কানের কাছে ব্যানমেন্ট করবে এগুলি হলে যায় না আর যদি হয় কোনো স্বাস্থ্যগত কারণে স্বাস্থ্যগত কারণে হয় অথবা এই মুহূর্তে কোনো কারণ তার সন্তান চাচ্ছি না আল্লাহ পক্ষ থেকে যখন পরে সাম আল্লাহ তালা দিবে তখন করে যায় হবে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে অথবা সন্তানের জ্বালা সহ্য করতে পারবো না দুইটা হলে যায় যাবে না না স্ত্রী কোনো অসুস্থতার কারণে অথবা কোনো সমস্যার কারণে ডাক্তারদের নিষেধ করে থাকে তখন আজল করা যায় বাংলাদেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ছড়িয়া ব্যাংক রয়েছে ওই সমস্ত ব্যাংকে টাকা জমা রেখে মুনাফা নেওয়া হালাল কি না আমি হালাল মনে করি আমি হালাল মনে করি এই জন্য তারা ইসলামী ব্যাংক বলেছে তারা যদি কোনো হারাম মনে তার হারাম হতো ইসলামী ব্যাংক হতো না আর তারা যদি কোনো হারাম দেয় হারাম তারা দায়ী হবে তারা দায়ী হবে মূল নীতিটা শুদ্ধ হলে অভ্যন্তরীণ রীতি নীতি হারাম হলে এ দায় দায়িত্ব আমরা বহন করব না অনেক কিছুই আছে ইমাম সাহেব সালাতা দায়ী করছে তাই না আপনি দেখছেন যে ইমাম সাহেব দাড়ি টুভি ভরে জামা ভরে আসছে এখন আপনি সন্দেহ করতেছেন ইমাম সাহেব মতো অযোগ করেনি কিন্তু আমার দায় দায়িত্ব ভিতরে পারে না ভাই আমি বাহ্যিকভাবে যে জায়গা আছে এই জায়গায় ঠিক থাকি ইমাম সাহেব কী করছে এটা শরীয়ত বাহ্যিক হের আমার উপর নির্ভর করে রাখি এখন আপনার কাছে তখন ধরা না পড়বে এই সমস্ত ব্যাংকগুলোর সমস্যা আপনি এত করবার কারণ দুনিয়াতে সমস্যা বাদে কেউ নাই বাহ্যিক নিয়মের উপর আমরা আমল করি ভিতরে না ঢুকি ভিতরে ঢুকি যদি প্রমাণিত হয়ে যায় কোনো দিন আপনি এটা সবরি ত্যাগ করবেন যেটা সমস্যা দেখবেন বাংলাদেশের সমস্ত কোম্পানি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি হালাল কি না আপনার কাজটা হালাল কিনে ডাক দেখবেন আপনি চিন্তা করবেন না কোম্পানির কোন জায়গায় লোন আছে এটা হচ্ছে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের কাজ হেরা গুনার কাজ আপনি যে কাজটা করছেন হালাল কি না কোম্পানিতে যদি আপনাকে হিসাব নিকাশ সুদের হিসাব নিকাশ দেওয়া হয় তো হারাম হবে কোম্পানিতে হিসাব নিকাশ দেওয়া হয় আমভাবে তাহলে যে কোনো চাকরি ভিতরে সুদের হিসাবও ডুবে গেছে এটা আপনি কিছু করার না এটার একটু গুণা হয় বাকিটা হালাল হবে কোম্পানি আমরা যেমন ইউনিভার্সিটি চাকরি করি ইউনিভার্সিটির সমস্ত ডিপার্টমেন্ট কি হালাল হবে হারাম আছে সোজা কথা দর্শন নাম একটা বিভাগ আছে এটা তো পড়া যায় যে নেই কোনো কারণে এটা পড়লে মানুষ কি হয়েছে ইমানের শেষ করে দিচ্ছে বাকিটার কইলাম না সব তো এটা তো এই জাতীয় বিভাগগুলোতে দিকে কারণে তো আমার উপর আসবে না তো ওরা এটা আসে বলে এখানে ওটা তো আসে ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্ট নাই ইউনিভার্সিটিতে একটা ডিপার্টমেন্ট সারু কলা আবার একজন আমার কালকে বলতেছে এক ম্যানেজার সাহেব বলতে ইসলামী সারু কলা নাই আর ওই তাহলে আপনি আসেন আমার দেখাই থেকে এরকম এটা তো এরকম সারু কলা ডিপার্টমেন্টে পড়ার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি সারু কলা মানে মানুষদেরকে সব কি হলুদ কাপড় পড়ে পড়ে ওই ওই মঙ্গল শোভাযাত্রা দেখাবে রাস্তার মধ্যে মদ গিয়ে পড়ে দেখবে এগুলি তো এসে ভালো কী হয় এগুলো এগুলি ঘর সংসার কোনো দিনও হয় না রাস্তাঘাটের মধ্যে জীবন কাটে এগুলি দিয়ে সমাজকে বিনষ্ট করা চা কিছুই হয় এই ডিপার্টমেন্টে পড়াও তো চাইছে না তো এটা আসে বলে কি আমার ইউনিভার্সিটি পড়ানো যা চাইছে যাবে না যাইছে না মনে রাখবেন একটা কথা এই জন্য আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কোম্পানি যেটাই করুন না কেন আপনার দায় দায়িত্ব নেই আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার কাজটা হালাল কিনা এটা দেখা আপনি কি করেন সব আপনি এই কোম্পানির লেবার নিয়ন্ত্রণ করেন কি নিয়ন্ত্রণ করেন যে তারা পোশাক বানাচ্ছে অথবা তারা এই ইয়া বানাচ্ছে কি সুতা বানাচ্ছে কি বলে এগুলো কটন মিল আপনি কটন মিল দেখছেন অথবা তারা এই বানাচ্ছে সব আপনার কাজটা হালাল না যায় না এটা হ্যাঁ এখন কেউ যদি বলে যে ওনারা আমার থেকে কাপড় নিয়ে আমেরিকাতে তো একটা এমন জিনিস বানাবে যেটা দেখতে কাপড় এটা এটা তো আপনার দায় দেখতে ভিতরে পড়ে না রে ভাই আপনি যদি পার
দুনিয়া এমন এমন কঠিন হয়ে গেছে চাকরি সব বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বসে থাকে এরপরে বিক্রিয়া করবেন আমার কাছে এক টাকা দিব না কারণ এটা আপনাকে দায়িত্ব আছে কাজ করার তো এই জন্য যতটুকু হালাল অটটুকু করবেন এর বাকিটা ওরা দায়িত্ব বহন করবে যারা এটা করছে কেন তারা শুধে গেল আপনারটা হালাল কিনা আগে দেখেন এখন যদি পুরোটাই হারাম হয় যেমন একটা সুদি ব্যাংকের পুরোটাই হারাম আগা করাই হারাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলা সাফা জুরবিন হারে পান হারা বিন আরি জাফি না আরি জাহান্নাম যেটা একবারও পুরো জাহান্নামের ইয়ার উপর প্রতিষ্ঠা হয়েছে এটার মধ্যে চাকরি করে কোনো রকম যায় এটা পুরোটাই হারাম আল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ আনাল্লাহ আকিলা রেবা কাত ওয়া শাহ মুকেলাহ ও শাহেদ ও কাতে বাহু কয়জন ছয়জন না পাঁচজন সবাই রে হ্যাঁ চারজন না আকলা রেবা যে খাইছে যে খাওয়াইছে দুই শাহেদ আই দুই সাক্ষী কাতে বা লেখক লেখক একজন না যতজনই হয় একই মুদ্যান মানে যতজনের সাথে জড়িত আর মদের সাথে জড়িত হলো দশজন দশজনের লাট বুঝে দশজন কি যে মদ বানায় যে মদ পরিবেশন করে হ্যাঁ যে মদ কিনে আনে যে বহন করে যিনি আগিয়ে দেয় এরপরে যিনি আরও কী করে অনেকগুলি পাঁচ দশটা আসা দিছি আছে দশজন লান মালর তাহলে এগুলির সাথে মদের কোনো কিছুতেই আপনি কাজ করতে পারতেছেন না কারণ যেটা একটা না একটা করবেনই আপনি কোনো একটা সুতরাং বোঝা আর এই তাহলে বোঝা গেল যে কিছু জিনিস আছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হারামের উপরে সেটাকে কোনোভাবেই সেটাতে কোনোভাবেই চাকরি করা যাবে আর যেটা হালাল মূল জিনিসটা কিন্তু এর মধ্যে হারাম এলিমেন্টস হয়েছে সেটা থেকে মুক্ত হতে হবে কিন্তু সেটা হালাল আপনার হালাল হারাম একটা কায়দা সবসময় মনে রাখবেন হারাম কখনো হালালকে হারাম করে দেয় হারাম একটা হারাম কাজ করছেন এই জন্য হালালটাকে হারাম করে দেবে এটা ঠিক না হালালটা হালাল থাকবে হারামটা হারাম নিয়ে আলোচনা হবে বুঝছেন হারাম কখনো হালালকে হারাম করে দেয় না হারাম কখনো হালালকে হারাম করে দেয় না এটা কেয়া দেয় সবসময় মনে রাখবেন সুরা জিলজাল কোরআনের অর্ধেক সুরা কাহরুন কোরআন একশো দুঃসাংশ সুরা তা কাসুর এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান হাদিস সহি কিনে এরা জানতে চেয়েছে তাই তো সুরায় জিলজাল কোরআনের অর্ধেক এটা বোধ হাদিস শুদ্ধ আসে নেই সুরা কাহরুন একশো দুঃসাংশ সহি হাদিসে সাব্যস্ত প্রবল কোরআন সুরায় তা কাসুর এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান এটা হাদিস সহি হাদিসে আসে নেই শুধু একটা হাদিস শুদ্ধ সুরায় কাহরুনের কারণ হচ্ছে কেন একশো দুঃসাংশ জানেন এটা বুঝেই নেই কোরআনে তিনটা জিনিস আসছে একটা হচ্ছে তাওহিদ একটা রেসালত একটা আখেরাত সুরা কাফিরুনে তাওহিদের কথা আসছে তো তিন ভাগের এক অংশ হওয়ার কথা কিন্তু তিন ভাগের এক অংশ হতে পারে না এই জন্য এখানে শুধু তাহহিদুল এবাদা আসছে তাহহিদুল আসম সেবাতও আসে নাই তাহহিদুল রবিও আসে নাই এই জন্য এটা কমে গিয়ে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে হাদিসটা শুদ্ধ কিসের সুরা ক্লাস ওয়ান থার্ড এটাও শুদ্ধ এটা একেবারে তাহহিদ পুরোটা এই জন্য তাহহিদ রেসালত আখরাত তাহহিদ পুরোটা তাহহিদ হওয়ার কারণে সুরা এখলাস পুরোটাই তাহহিদ এই জন্য এটা কোরআনে তিনবার একবার কেউ কেউ এটার থেকে কেয়াস করে তিনবার পুরোহাল্লা করে কোরআন খতম করে গেছে এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা কিন্তু ঠিক নয় কেন জানেন এটা উদাহরণ দেয় এটা সুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কেন ফজর সালাতের পরে বসে থাকে দোয়া করতে থাকে জিকির করতে থাকে এবং সূর্য উঠার পরে ফিরাগা সালা তাদের করে তার একটি ওমরা একটি হজ পূর্ণ পূর্ণ সহ হবে তাই না তাই বলে কি আপনার হজ মাফ হয়ে গেছে হ্যাঁ কথা এরকম না এটা হচ্ছে একটা সব পাবেন আপনি এটাও তেমনি পুরোহাল্লা যদি বুঝতো কেউ তো বুঝতে যে কোরআনের তিন ভাগ এক বছর কারণ তাও ঠিক পুরোটা তাও ঠিক দিয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এরা তো এই নয় যে কুরুহাল্লা তিন ভাগ পড়ে কোরআন খতম করে ফেললে আর পড়বো না কোরআন কুরুহাল্লা পড়তেছি এসব অথবা কেউ কেউ তো আরও সালাকি করে বানাইছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লামের মেয়ের বিয়ে দিবে প্রতিযোগিতা দিচ্ছে শোনে না ঘটনা হ্যাঁ আবু বকর মোহর ওসমান সব ফে আলী তিনবার কুরুল্লাহ পড়ে বিয়ে করে বলছে মানে কেইনার হয়ে গেছে এই জাতীয় মিথ্যাচার করার মানে আগে একবার দুবার চিন্তা করা উচিত যে পৃথিবীর মানুষ এত বোকা নেই এখন এখন অনেক কিছু দেখতে শিখছে হুজুর আল্লাহ দিকে এটাকে বুঝ কথা ঠিক কিনে কিন্তু ওয়াজ করে যারা যায় তারা কিন্তু পিছনে দিকে পাবে না ওরা মনে করে ওয়াজ এই মুহূর্তে সুর দিয়ে আমি সবাইকে পালন করে দিলাম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ কোরআনে ব্যবহৃত খাসি এবং খাবার মধ্যে অর্থ কত কোনো পার্থক্য আছে কি জি আছে খাসি এবং খাওফ খাওফের একটা হচ্ছে হচ্ছে যেটা যেই ভয়টা আপনি খাওফ এবং খাসির পার্থক্য হচ্ছে একটা অর্থ হচ্ছে আমি বুঝেই বলি একটা হচ্ছে যেটা যেই ভয়টা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ভয়টা দেখতে পাচ্ছেন না আমার যে যে ভয়টা বোঝা যায় না মানে যেটা আপনার চোখের সামনে নেই বাঘ দেখলে আপনার হলো খাওফ বুঝছেন বাঘে আপনার কামড় দিবে দেখতে পাচ্ছি 
আর খাসিয়র তো মনে মনে ভিতরে ঢুকছে যে এই রাস্তায় গেলে একটা বাঘে কামড় দিতে হবে এটা হলো খাসিয়র বুঝতে পারছেন কথাটা যে এই বয়টা দৃশ্যমান নয় সেটা হচ্ছে খাসিয়া যেটা দৃশ্যমান সামনে সঙ্গে সামনে খাও হ্যাঁ যে এই জন্য আপনি আল্লাহ তালাকে ভয় করি এই জন্য ইন্দামা একসাল্লাহ আমি নেবাদের ওলামা আল্লাহকে তো দেখি না দেখে ভয় করতেছি তাই না এই জন্যটা খাসিয়া আর খাও ব্যাপক আরও খাও খাও বেশি না দেখে দেখে সব কিছুতে খাওয়া পেতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু খাওয়া পে যেমন জাহান নামের আগে কি দেখছি দেখি নেই তারপরেও কিন্তু খাওয়া আল্লাহ বলছে তেমন রাত খাওয়া আছে যার তোলা খাওয়া একটু ব্যাপক খাসি হচ্ছে যেটা না দেখে যেটাকে ভয় করা সেটা খাসিয়ে সুহানাকাল্লাহ মেহমদ কাশুদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম